বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরেছে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাবিতে দুর্নীতির প্রমাণ পেলে ইউজিসি ব্যবস্থা নেবে বললেন শিক্ষামন্ত্রী দীপমণি খালেদা জিয়ার মুক্তি নিয়ে অপর রাজনীতি করছে সরকার মন্তব্য মির্জা ফখরুলের এবং চীনকে ঋণ দেয়া বন্ধ করতে বিশ্বব্যাংকের প্রতি আহ্বান ডোনাল্ড ট্রাম্প ड সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশ ও জনগণ এবং সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে বিচারকগণকে তাদের মেধা ও মনন প্রয়োগের মাধ্যমে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রপতির এখতিয়ারাধীন বিষয়ে আদালতকে প্রশ্ন উত্থাপন না করার অনুরোধ জানান প্রধানমন্ত্রী আইন বিচার ও নির্বাহী বিভাগের মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে এবং এর মাধ্যমে দেশের শান্তি নিশ্চিত করতে হবে জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি মামলা জট কমাতে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ের বিচারক পর্যন্ত সবারই সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হয়েছে দেশে আইন বিষয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার ঘোষণা দেন শেখ হাসিনা বিচারকগণ আপনার আপনাদের মেধা মনন ও প্রয়োগের মাধ্যমে আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করবেন আমি চাই না যে আমাদের মতো স্বজন হারা বেদনা নিয়ে বছরের পর বছর কেউ অপেক্ষা করুক সবাই যেন ন্যায় বিচার পায় আইনের আশ্রয় পায় যেটা আমাদের পবিত্র সংবিধানে আছে খালেদা জিয়ার জামিন নিয়ে সরকার নাটক করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন অবিলম্বে খালেদা জিয়ার মুক্তি দেয়া না হলে দেশের জনগণ এই সরকারকে কখনোই ক্ষমা করবেন না সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বুদ্ধিজীবী দিবস এবং বিজয় দিবস পালনে দলীয় কর্মসূচি ঠিক করতে দলের যৌথ সভা শেষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন এই সরকার দেশের বিচার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে অভিযোগ করে তিনি আরও বলেন বিএনপির আইনজীবীরা নয় বরং আওয়ামী লীগের আইনজীবীরাই আদালত প্রাঙ্গণকে কলুষিত করেছে সরকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ লোটপাট করে দেশকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে বলেও অভিযোগ করেন বিএনপির মহাসচিব খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে রোববার সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশ এবং মিছিল কর্মসূচি পালনের ঘোষণাও দেয়া হয় সংবাদ সম্মেলনে আমাদের অফিসের সামনে আবার সেই পূর্বাবস্থা ফিরে এসেছে পুলিশ র্যাব এবং ভয় দেখানোর যত রকম আপনার প্রক্রিয়া থাকে তা তারা অবলম্বন করছে দয়া করে নাটক বাদ দিয়ে তাকে জামিনে মুক্ত করুন এবং তাকে বেঁচে থাকার জন্য চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ করে দেন অন্যথায় এদেশের মানুষ কোনোদিনই আপনাদেরকে ক্ষমা করবে না জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের দাবির পক্ষে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জমা দেয়া কাগজপত্রগুলো ইউজিসির কাছে জমা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী দীপমণি সত্যতা পেলে ইউজিসির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন সকালে সাভার সিআরপিতে প্রতিষ্ঠানটির চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন এ সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন জিম্মি করে আন্দোলনের কোনো যৌক্তিকতা নেই এছাড়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসায় তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন বিভিন্ন দেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি ও বাজারে নতুন পেঁয়াজ আসতে শুরু করলেও এর প্রভাব নেই দামে কাজ হয়নি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপেও বিভিন্ন স্থানের আড়তদাররা বলছেন বন্যায় এবার দেশে পেঁয়াজ কম উৎপাদন ও আমদানির পরিমাণ কম হওয়ায় দাম কমছে না তবে কোথাও কোথাও কমতে শুরু করেছে দাম এদিকে ক্রেতাদের স্বার্থে টিসিবি সারা দেশে খোলা বাজারে কম মূল্যে পেঁয়াজ বিক্রি করলেও এখনও কোনো কোনো জেলায় তা শুরু হয়নি পেঁয়াজের মূল্য ক্রেতার নাগালে রাখতে বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করাসহ নানা পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার 
আমদানিকারকদের জিজ্ঞাসাবাদও করছে শুল্ক গোয়েন্দা অধিদপ্তর কিন্তু কমছে না দাম ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনির উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দাবানল আগুন ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় তিন লাখ হেক্টর এলাকা জুড়ে নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যাগ পেতে হচ্ছে দমকলকর্মীদের নিরাপত্তা বিবেচনায় নিরাপদে সরে যাচ্ছে আক্রান্ত এলাকার বাসিন্দারা এছাড়া দাবানলে পড়েছে নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের বিভিন্ন স্থান গত অক্টোবরে শুরু হওয়া দাবানলে এখন পর্যন্ত ছয় জনের প্রাণহানি হয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাতশোরও বেশি বাড়িঘর পুড়ে গেছে নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রায় ষোলো লাখ হেক্টর ভূমি দাবানল সক্রিয় আছে কুইন্সল্যান্ড ভিক্টোরিয়া সাউথ অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া এবং তাসমানিয়াতেও চীনকে ঋণ দেওয়া বন্ধ করতে বিশ্বব্যাংকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায় বৃহস্পতিবার চীনকে স্বল্প সুদে একটি ঋণ সহায়তা পরিকল্পনা অনুমোদন দেয় বিশ্বব্যাংক এর একদিনের মাথায় শুক্রবার টুইট বার্তায় ঋণ বন্ধের আহ্বান জানান মার্কিন প্রেসিডেন্ট চীনের প্রচুর অর্থ আছে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন বিশ্বব্যাংক কেন দেশটিকে ঋণ দিচ্ছে তা ভাবিয়ে তুলছে তাকে বেজিংকে বিশ্বব্যাংকের ঋণ দেয়া বন্ধ করা উচিত বলেও মনে করেন তিনি তবে ট্রাম্পের এই টুইট বার্তায় তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে কর্ণফুলি সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরেছে বললেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাবিতে দুর্নীতির প্রমাণ পেলে ইউজিসি ব্যবস্থা নেবে বললেন শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি খালেদা জিয়ার মুক্তি নিয়ে অপর রাজনীতি করছে সরকার মন্তব্য মির্জা ফখরুলের এবং চীনকে ঋণ দেয়া বন্ধ করতে বিশ্বব্যাংকের প্রতি আহ্বান ডোনাল্ড ট্রাম্প দর্শক হচ্ছিল এখনকার সংবাদ প্রতিদিন আমাদের রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য